वेलकम यू ऑल फिर भी यहाँ स्वागत हमी चाहे आज फोर्थ चैप्टर भन्न गई इसको टपिक क्वांटिफिकेशन एलोकेशन एंड क्यारेक्टरिस्टिक्स क्यारेक्टराइजेशन अफ अमाउंट्स हई इसमें अब्जेक्टिव्स के इसको ते भाई एलोकेशन क्वांटिफिकेशन क्यारेक्टराइजेशन अभी प्रोविजन्स रिगार्डिंग क्वांटिफिकेशन अफ बेनिफिट्स और इनकम टैक्स पर्पज क्वांटिफिकेशन अफ रुपीज प्रोविजन्स अफ इंडाइरेक्ट पेमेंट्स रोइंटली ओन इन्वेस्टमेंट है अभी क्यारेक्टराइजेशन अफ पेमेंट्स अंडर एम एनिटीज इंस्टलमेंट सेल्स इन फिनेंसि लीज रो ट्रांसफर प्राइसिंग टीपी रनकम स्प्लिटिंग अर्क गार जेनरल एंट्री एविडेन्स रूल हाई ये बेसम पर्स सब कंसेप्ट में क्यारेक्टराइजेशन सीम्पली रिफर्स टू एक्ट अफ डिस्क्राइबिंग क्यारेक्टर और क्वालिटीज अफ समन और समथिंग हाई ये वन को क्यारेक्टर क्यारेक्टर से सीम्पली के क्यारेक्टर चाह क्वांटिफाई करने एक्ट हो डिस्क्राइब के हाई क्वालिटी के क्यारेक्टर के नेचर के क्यारेक्टराइजेशन भो एज एन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी आइडेन्टिफिकेशन अफ ट्रांजेक्शन और इट्स एड्स और बिहेवियर बिहेवियर देर टू हई एकाउंटिंग में के क्यारेक्टरसन में क्यों आइडेन्टिफाई करने ट्रांजेक्शन्स को अकाउंटिंग हेड में लेकर जाने तो क्यारेक्टराइजेसन भैन फर एक्जापल देर वुड बी अ भेराइटी अफ एसेट्स विद इन अ बिजे बिजनेस लाइक फर्निचर मशीन बिल्डिंग वेहिकल फर टैक्स पर्पज एसेट्स हेव बीन क्लासिफाइड इन टू फाइव कैटेगरीज हई इनकम टैक्स में जे हो तर चाहिए अकाउंटिंग पर्पज का लगी एसेट्स को अपने भेराइटी होगा है तर टैक्स पर्पज को लगी हम के पांचवटा हेड में फाइव हेड्स ठीक है ट्रेडिंग स्टक डिप्रिशिएबल एसेट्स बिजनेस एसेट नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्स र नॉन टैक्सेबल एसेट्स पांचवट हेड में मीन्स फाइव टाइप्स अफ एसेट्स आर क्यारेक्टराइज इन टैक्सेसन हाई हम टैक्स पर्पज को लगी पांचवट हेड बना चल् एकाउंटिंग में आपने अपने मेथड होगा तेल हम इग्नोर करेक्टराइजेसन इन टैक्स इज सीमिलर टू टर्म रिकग्निशन इन एकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हाई एकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को तब को एकाउंटिंग करना का है कसरी एकाउंटिंग करने तो अकाउंटिंग कसरी राखने तो रिकर्ड्स ट्रांजेक्शन कसरी रिकर्ड करने तो प्रिंसिपल्स आपने मेथड्स एक एस भि पड़े एकाउंटिंग स्टैंडर्ड भि यह एकाउंटिंग को लगी भाई तर इसमें हम के टैक्स पर्पज को पांचवट हेड में छुट्टा लाच एसेट्स क्वांटिफिकेशन हो कि मोनिटर और फिनेंसि टर्म्स इन्वल्व इन अ ट्रांजेक्शन और क्यारेक्टराइज हेड फर एक्जापल लोन अफ लोन अफ रुपीज वन करोड फेज एंड इंट्रेस्ट अफ टेन लैक्स ये लोन एंड इंट्रेस्ट आर क्यारेक्टराइजेसन हाई हिजो कि भाई कुछ कैटेगोरी में पर्स त एक रुपया एक करोड़ तो दस लाख क्वांटिफिकेशन हाई क्वांटिफिकेशन कति कति इन टर्म्स फिनेंसि टर्म्स में भाई मोस्ट केसेस क्वांटिफिकेशन इज टू बी डन एट एक्चुअल अमाउंट इन्वल्व इन द ट्रांजेक्शन बट इन मेनी केसेस फर भैल्युएसन हेज टू बी डन नर्मली के होता है क्वांटिफिकेशन एक्चुअल अमाउंट को बेसिस में लिंक ट्रांजेक्शन में तर मेनी केसेस के भैल्युएसन कर जहाँ एक्चुअल अमाउंट होते हैं हाई जहाँ एक्चुअल अमाउंट होने तैने हम के भैल्युएसन कर सीम्पली डिस्क्राइब क्यारेक्टर क्वालिटीज है एलोकेशन को डिस्ट्रिब्यूशन अफ क्वांटिफिकेशन टू वन और मोर क्यारेक्टराइजेशन और हेडिंग्स एलोकेट करने से द लोन वॉज यूज टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग विच वॉज यूज अन मैग वन देन इंट्रेस्ट इज टू बी एलोकेटेड एज अ कस्ट अफ बिल्डिंग रुपीज फाइव लैक्स इंट्रेस्ट एक्सपेन्स रुपीज फाइव लैक्स एलोकेशन को डिस्ट्रिब्यूट करने हेड में है क्यारेक्टराइजेशन अथवा हेडिंग्स में लेडिंग्स में लगे जाने सब हई एलोकेशन भो मान मत को लोन कहीं लिखे थे हम 
एट एक करोड़ को लोन लेकर थे तेस में इंट्रेस्ट दस लाख थी दस लाख हम छुट्टा दस लाख लाइक यूज गो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना को लगी है मग एक में वे छ महीना यूज भूज इन मग वन इंट्रेस्ट इज टू बी एलोकेटेड एज कस्ट अफ बिल्डिंग पांच लाख
सॉरी जो थोड़े प्रॉब्लम भाई बीच में अड़के हम एलोकेशन हाई एलोकेशन को तब को डिस्ट्रिब्यूशन होना क्यारेक्टराइजेसन करने हेडिंग में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लोन यूज गये हाई जो लोन यूज गये तो इसमें खर्च कौन थे हम इंट्रेस्ट एक्सपेन्स थी है इंट्रेस्ट हम एलोकेट कर एलोकेशन के एटा तो बिल्डिंग में अर्क इंट्रेस्ट एक्सपेन्स में कति को एलोकेट कर पीरियड में चाह लोन बिल्डिंग को लगी यूज भैन सिक्स मंथ्स यूज भाई मग मग यूज भाई मग देखि छ महीना है अभी छ महीना हम ये लोन यूज भैन अरुण काम में हम छ महीना को क्यारेक्टराइज काम के लगाए हमें बिल्डिंग में लगाए कस्ट अफ बिल्डिंग में लगाए बाकी इंट्रेस्ट एक्सपेन्स लगाए अभी अर्क भाई इनकम टैक्स एकाउंटिंग इज जेनरली बेस्ड ऑन एकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हाई नर्मली एकाउंटिंग हाई टैक्स में इनकम टैक्स एकाउंट एक्ट में तब को एकाउंटिंग करने तरीका जो नर्मल एकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स में होसरी नहीं हो एस में एकाउंटिंग करने तरीका ट्रांजेक्शन इट रिकग्नाइज इन एकाउंटिंग इन मोस्ट केसेस विल बी द सेम इन टैक्सेशन हाई एवटे हो बट भेराइटी अफ इंस्टैंसेस सच एज डीम डिस्पोजल है क्यारेक्टराइज आइटम्स नीड बैलेंस इन पर कंट्रीब्यूशन जो कुछ कुछ तरीका में कुछ इंस्टैंस में हम छुट्टे हाई नर्मली सेम हो तर कहीं भेरा भेराई कर इसको हम भैल्युएसन यूज कर क्वांटिफाई क्वांटिफाई करना को अर्क तब को क्वांटिफिकेसन अफ अमाउंट मत भे हमें पेमेंट्स आर नट अलवेज मेड इन मोनिटरी टर्म्स हाई पैसा में होते कैश में होते क्रेडिट में होते मोनिटरी में होते खास में तो पेमेंट्स मेड इन नन मोनिटरी आइटम्स हाई एक्जैक्ट एमाउंट था आइटम टर्म्स सुड बी क्वांटिफाइड फर इनकम टैक्स पर्पोसेस Income Tax Act has made provisions for for quantifying quantifying amounts under Section 27. Hey, Section 27 is Section 27. Maze, ki wonne jamro quantify kosari quantify karna ta. The other provision or the other Income Tax Act ma. Some provisions relating to quantifications are discussed below. Section 27 of our here the head is jamro quantification ko provision or court kora jai kosari. For example. Transfer of asset. If a person makes payment to another person by transferring an asset, the market value of the asset transferred is considered as paid. Example here. Picker Company Limited provides a color television to an employee instead of providing him allowance of. Badra. The television cost fifteen thousand in the market. In this case, fifteen thousand is to be included in the income of the employee. What is it? जो ट्रांसफर गए एसिड ट्रांसफर गए हे कसले ट्रांसफर गए पर्सन ने अर्क पर्सन ने ट्रांसफर गए हे हो ते बेल हम के मार्केट भैल्यू फेयर मार्केट भैल्यू हम के कस्ट इज पेड हाई कंसिडर एज पेड जस्त यहाँ कंपनी ने क्या हमें कंपनी ने इम्प्लाई के हम टीविजन दिए हाई टीवी दिए इसको मार्केट भैल्यू क्या हम के म एमाउंट मई मोनिटरी टर्म्स में लेकर जा ट्रांसफर के एसिड्स में अर्क प्रोविजन अफ वेहिकल फेसिलिटी इन इम्प्लयर प्रोवाइडिंग मोटर वेहिकल फेसिलिटी इन इम्प्लोइ और अदर्स फर होल्ली और पार्टली प्राइवेट यूज इट सुड बी क्वांटिफाइड इन द फॉलोइंग वेज हाई इम्प्लयर ने इम्प्लोई के दिए वेहिकल को फेसिलिटी दिए मोटर वेहिकल फेसिलिटी दिए ते बेला कसरी यूज क्वांटिफाई करने तो इफ इट इज प्रोवाइडेड टू इम्प्लोई लेबर और एनी अदर इंडिविजुअल रिसिविंग मंथली रेमुनेशन पॉइंट फाइव पर्सेंट अफ हिज और हर सैलरी सुड बी इन्क्लूडेड इन इम्प्लोयमेंट इनकम और इफ इट इज प्रोवाइडेड टू अदर इंडिविजुअल्स अदर देन मेन्सन एब वन पर्सेंट अफ मार्केट भैल्यू अफ वेहिकल सुड बी इन्क्लूडेड इन इम्प्लोयमेंट इनकम भाई ये के तब को यदि रिसिवी हाई रिसिव करने मं को इम्प्लोई हो लेबर हो अथवा या तो इम्प्लोई हो या तो लेबर हो या तो इंडिविजुअल हो को जो मंथली रेमुनेसन इंडिविजुअल छो केस में कति इनकम मानि मंथली रेमुनेसन पोइंट फाइव पर्सेंट अफ सैलरी हाई तो इंक्लूड होम्प्लोयमेंट इनकम में 
इन्क्लुड हुन्छ है 0.5% है अदर इन्डिभिजुअल्स अदर देन मेन्सन भयो भनेको माथिको यो 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 बाटो बाइक त्यसको यसमा चाहिँ 1% अफ मार्केट भ्यालु है 1% अफ 1% अफ 1% मार्केट भ्यालु यसको चाहिँ 0.5% अफ स्यालरी इसको चाहिँ स्यालरीको 5% 0.5% इसको चाहिँ 1% अफ मार्केट भ्यालु अफ भेहिकल है अनि चाहिँ प्रोभिजन अफ एकोमोडेसन फेसिलिटी हामी यो पछि आउँछ provision of accommodation facility accommodation facility in case of provision an employer providing accommodation facility to employee or others it should be quantified following ways right? if it is provided to employee labor or individual other individual receiving monthly remuneration this gives me two percent of his salary should be included in employee at the accommodation facility do you know what's not like the one say this gives me two percent कसको केसमा इम्प्लोइ लेबर र इन्डिभिजुअल अदर इन्डिभिजुअल को केसमा मन्थली रेमुनेसन को हैन अनि अदर इन्डिभिजुअल्स को केसमा चाहिँ 20% अफ एक्चुअल रेन्ट इन केस अफ रेन्टेड बिल्डिङ बिल्डिङ छ भने अर प्रोवाइडिङ रेन्ट इन केस अफ ओन बिल्डिङ शुड बी इन्क्लुडेड इन इम्प्लोइ इन्कम भने छ यो केस यो चाहिँ के भने छ हाम्रो या त 25% अफ एक्चुअल रेन्ट रेन्ट को है रेन्ट को नन्नी पर्सन अर्को छ तपाईको यदि इन केस अफ रेन्टेड बिल्डिङ है बिल्डिङ रेन्ट मा छ भने चाहिँ नत्र चाहिँ के हुन्छ रेन्ट इन केस अफ ओन बिल्डिङ अर प्रोवाइडिङ रेन्ट इन केस अफ ओन बिल्डिङ है दुईटा मा एउटा हुन्छ या त बसेको लियो या त आफ्नै बसेको हो त्यो केसमा कति केसमा चाहिँ कसरी कसरी चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ भन्ने छ है कसरी भयो इम्प्लोइर छ भने टू पर्सेन्ट होइन अरू त्यो बाहेक अरू छ भने चाहिँ ट्वेन्टी पर्सेन्ट अफ एक्चुअल रेन्ट अथवा प्रोभाइडिङ रेन्ट अन बिल्डिङ छ भने चाहिँ है त्यो चाहिँ इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ यहाँ तल एक्जाम्पल भन्ने चाहिँ एक्जाम्पलबाट जाऊँ हामी Example 2, an employee was provided a car for both official and private purpose. Car is good. Car the way. Market value of the car is 20 lakhs. It is drawing following the remuneration. Basic salary bar is at the way. Five grades at the rate 3100 each. Or good. Case a dearness allowance. Your salary is part of it. Other allowance 1000 per month, 500 per month. Characterize in English of employee. What is that? Characterize. How do you do it? Car is the way. Car is the way. Accommodation is the way. Vehicle is the way. Vehicle is the way. Vehicle is the way. Car is the way. Vehicle. What is the salary? 12,000 into 12. Salary. Or good dearness allowance is the way. And the other grades are Grades are 1300 each 5 And the other grades are Total is less than the And the total is less than the And the other grades are What is the case? The income is less than the income is less than the income is less than the This is the employee So the point is less than the employee A क्लज ए मानौँ है यहाँ नि चाहिँ क्लज ए मानौँ 0.5% अफ स्यालरी है अफ स्यालरी यो मान्यो 
कोई बस सेवेन फिफ्टी टू दस सेवेन फिफ्टी इज टू बी इंक्लूड इन इनकम अफ इम्प्लोई हाँ ये एक्स्ट्रा इन्क्लूड होने भाई इफ द बेनिफिशियरी वर नन इम्प्लोई नन इम्प्लोई केस में के वन पर्सेंट थी हो वन पर्सेंट अफ पर एन एम अफ टू लैक्स टू लैक्स कसरी ए ट्वेंटी लैक्स कसरी वन पर्सेंट अफ के मार्केट भैल्यू अफ वेहिकल भाई मार्केट भैल्यू यहाँ कति मार्केट भैल्यू यहाँ भाई ट्वेंटी लैक्स यहाँ निर्जर ट्वेंटी लैक्स भाई इसको हम लोग वन पर्सेंट हाई ट्वेंटी थाउजेंड वुड हेव बीन इंक्लूडेड इन इनकम इफ द इम्प्लॉई वॉज प्रोवाइडेड एन एकोमोडेशन फैसिलिटी हाई अब एकोमोडेशन फैसिलिटी केस में सिक्सटी थाउजेंड एनुअल रेन्ट रेन्ट दी रहा टू पर्सेंट अफ टू पर्सेंट अफ के सैलरी टू पर्सेंट अफ सैलरी हाई टू पर्सेंट अफ सैलरी सैलरी को वन फिफ्टी लैक्स वन लाख फिफ्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड को टू पर्सेंट भाई ये आयो इनकम में इनक्लूड इन इम्प्लोयमेंट इन इनकम में भो नत्र नन इम्प्लोई होने कई ट्वेंटी फाइव पर्सेंट अफ एक्चुअल रेन्ट भाई ट्वेंटी फाइव पर्सेंट अफ एक्चुअल रेन्ट कम सिक्सटी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड को ट्वेंटी फाइव पर्सेंट फिफ्टीन थाउजेंड चाहे इन्क्लूड हो इनकम में हाई अर्क इंट्रेस्ट बेनिफिट इफ द इंट्रेस्ट अफ लोन पेड बाय द पे इज लस लेस देन द इंट्रेस्ट टू बी पेड एज पर द प्रिवेलिंग इंट्रेस्ट रेट द अमाउंट टू द एक्सटेंड इट इज लोअर इज इन्क्लूड इन द इनकम अफ पे प्रिवेलिंग इंट्रेस्ट रेट रिवर्स टू एनुअल फिफ्टीन इंट्रेस्ट रेट फिफ्टीन पर्सेंट पर एन एम इंट्रेस्ट रेट नर्मली प्रिवेलिंग इंट्रेस्ट रेट हाई अलग को एक्जापल बट बुझ इम्प्लोय वॉज प्रोवाइडेड अ लोन फेसिलिटी अफ वन लैक्स एट इंट्रेस्ट रेट अफ नाइन पर्सेंट पी ए हाई द प्रिवेलिंग रेट अफ इंट्रेस्ट वॉज फिफ्टीन पर्सेंट कंप्लीट द क्यारेक्टराइज अमाउंट फर इंट्रेस्ट बेनिफिट तब कंपनी अथवा कुछ इंटेटी लोन दिए इम्प्लोई लथवा कुछ अर्क मानेल दिए इम्प्लोय भन है इम्प्लोय लोन फेसिलिटी दिए होना लोन दिन मिलने अवस्था एडवांस दिने अवस्था ती केस में के हो यदि मार्केट रेट भाग कम रेट में इंट्रेस्ट प्रोवाइड गए जी डिफ्रेन्स को इंट्रेस्ट रेट है तेल हम इन इनकम में इन्क्लूड कर इम्प्लोय इनकम में ते भाई के प्रिवेलिंग इंट्रेस्ट रेट क्या फिफ्टीन पर्सेंट हो फिफ्टीन पर्सेंट यहाँ पर भाई फिफ्टीन थाउजेंड भाई वन लैक्स में रचुअल में कति तीर से इसलिए इम्प्लोय नाइन पर्सेंट नाइन थाउजेंड वाने सिक्सटी सिक्स थाउजेंड डिफ्रेन्स भाई के हो तब को इंट्रेस्ट बेनिफिट हो जो चाहे इम्प्लोय पाई रह कंपनी हाई इंट्रेस्ट बेनिफिट के भाई इंट्रेस्ट अफ लोन पेड बाई पे लेस देन टू बी पेड एज पर प्रिवेलिंग इंट्रेस्ट रेट जो मार्केट रेट अनुसार दिखने हो तो भाई कम दी रहता है इंट्रेस्ट रेट हाई हो तो डिफ्रेन्स है कि तब को बेनिफिट जो इम्प्लोय इम्प्लोय दिखे कंपनी ने तो तब को कि इम्प्लोई को इनकम हो तेल हम इम्प्लोई को इनकम में मानेर जोड़ अर्क फ्रेंज बेनिफिट्स For the provision of following facilities, the amount of expense incurred by the employer after deducting contribution of the employee should be included in the income from employment. Ah, you say, what will you use on so? Expense incurred by employer after deducting contribution of employee. Aye na, employee le kothi contribution gaur hai theo, or theo theo se kam gauri sakhe bese. Aami income from employment hoja hai. Yeh eti amount jod so. Aam pochi hoja. हम एक प्क्टिकल कर सर्विस अब हाउस किपर ड्राइवर गार्डेनर अदर डोमेस्टिक एसिस्टेन्स मिल रिफ्रेसमेंट इंटरटेनमेंट ड्रिंकिंग वाटर इलेक्ट्रिटी फिटी फोन लाइक यूटिलिटी इंडस पेज प्लेस अफ रेसिडेन्स जो कंपनी ने हाउस किपर हाउस किपर दिए इम्प्लोई को घर में है इम्प्लोई लर दिए अं हाउस किपर भी दिए ड्राइवर भी दिए कार संगे ड्राइवर भी दिए हो तो तब को सेकेंडरी बेनिफिट जस्तु भैन फ्रेंज बेनिफिट्स भाई हाई और तेज के केस में तो हम इम्प्लोय इनकम में मं जोड़ जो इम्प्लोय वॉज प्रोवाइडेड बाई इन इम्प्लोयर सर्विस अफ हाउस किपर एट अ मंथ सैलरी अफ थ्री थाउजेंड कंप्लेन ने दिए हाई फर दिस इम्प्लोय डिडक्टेड थाउजेंड फ्रम दी इम्प्लोई सैलरी ते एक हजार चाहे इम्प्लोय को सैलरी कट गए तीन हजार थी इसको सैलरी हाउस किपर को बाकी दुई हजार के तब को कंपनी ने प्रोवाइड कर इम्प्लोय हो तो फ्रेंज बेनिफिट हो कंप्यूट दी क्यारेक्टराइज अमाउंट अफ हाउस 
हाउसकीपर फेसिलिटी हाउसकीपर सैलरी कति थी तीन हजार थे बाहर महीना को इम्प्लोई ने कति कंट्रीब्यूट कर रहे थे एक हजार कर रहे थे इम्प्लोई को काट थे होना इम्प्लोई ने तीर थे एक हजार तीन हजार चाह बाकी दुई हजार को तीर थे कंपनी ने टोटल तीन हजार में एक चाह इम्प्लोई ने दुई चाह कंपनी ने हाई हो टैक्स बेनिफिट टू बी इंक्लूड इन इम्प्लोइज इनकम चाह चौबीस हजार में हाई बुझ्न भाई आई होप आई होप सो हई बुझ्न भाषा है पची आँच हाई अदर बेनिफिट्स इन केस अफ अदर पेमेंट्स अदर दैन मेन्शन एव फैल्यू अफ बेनिफिट्स अफ द पेमेंट टू अ रिजनेबल पर्सन इज इन्क्लूडेड इन दी इनकम अफ दी पे अर बेनिफिट्स एंसर इन्क्लूड हो भू अफ बेनिफिट्स हाई ये भाई तब को दुटा हम पोइंट कवर गए हाई रामस हे तो जानूल बेसी को सब ये पची आँच बुझ्भन फिर आज को आगो आज को लगी हम ये नहीं करूँ हाई थैंक यू